，咱去御花园走走吧，好，看看雪景。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘好雅兴啊，正巧嫔妾也想去御花园中赏雪，不知可否同行？初次相见就同去赏雪，本宫怕眼中所得美景不同，画意不投机。话语是否投机，也要说过才知。您还是让嫔妾随您同去吧，可好？<笑>好。贤妃娘娘喜欢梅花。嗯。这宫中梅花盛景，只可惜没有少时在苏州见过的绿梅。没答应，怎么知道我们主喜欢绿梅？你也去过苏州啊？嫔妾少时在苏州学艺，因为善弹乐琴，才被南府从苏州买来。你不是善弹琵琶吗？嫔妾本来善弹乐琴，只因南府教习说，先帝喜欢琵琶，而后才改学的。这喜欢什么，中意什么，都由别人说了算。没答应，如今正得甚宠，但听这话中语气。是还有什么委屈不碎心吗？嫔妾不敢有委屈，只是哪怕如今深受圣恩，也还有飘落浮萍之感，哪里比得上贤妃娘娘金尊玉贵，连喜欢的花儿都是骨骼清奇的稀世绿梅？相形之下，嫔妾不过是风中的柳絮，蒲柳命数罢了。这绿梅实在是难得，只是凡事过于清奇。便不能久容于世，你说是不是啊，贤妃？给贵妃娘娘请安。娘娘安士别三日，当刮目相待。原来说的就是没答应啊。再相见，贵妃娘娘，娇容华贵，风姿依旧啊。这么会说话，你们南府怎么没选你去唱曲儿，就选你去弹琵琶呀？还没问妹妹闺名呢。嫔妾姓白，名蕊姬。白蕊姬，蕊姬，一听就是个好名字啊，像是供人观赏取乐的。命里注定的缘分，能供皇上一时之乐，便是嫔妾的无上福泽了。别以为皇上封你为答应。你就能飞上枝头了？就你那首琵琶弹的，皇上就是闲时那个麻雀叽喳听个笑话罢了，还真当自己是凤凰轻啼吗？嫔妾自知琵琶技艺不如贵妃娘娘，姿容更是难比。但贵妃娘娘想过没有，皇上为什么放着您一首琵琶绝技不听，只喜欢嫔妾这些不入流的微末功夫？还不是你狐媚勾引，使尽了下作的手段。嫔妾能有什么手段勾引皇上？不过是年轻几岁罢了。这岁月匆匆，不饶人呢。大胆！没答应，在贵妃和本宫面前不得无礼反上。贤妃娘娘别痴心，岁月怎舍得薄待了您？嫔妾说的是谁，那人心里自然清楚。主儿，双喜，你还愣着干嘛？上去给本宫赏他的罪！这，贵妃娘娘，白氏刚封答应不懂规矩，若现在即刻责罚，要是皇上知道了，怕是会有不悦之意。他是皇上亲封的答应，本宫是皇上亲封的贵妃，云泥之别，何况他敢冒犯本宫？双喜，还愣着干嘛？打！这，请贵妃息怒，贵妃。你也是包衣出身，伺候皇上得了台妻之容，与嫔妾又有什么两样？你竟然如此不知死活！双喜，打呀！这，这是打了。贵妃娘娘，算了吧。皇后娘娘驾到。臣妾给皇后娘娘请安。娘娘请安本宫去协芳殿探视。才走到这儿，就听到你们喧哗吵闹，毫无体统。这里是宫中御园，不是你们自家的刑场。皇后娘娘息怒，娘娘有所不知，没答应，出言狂妄。她不仅讥笑臣妾是包衣出身
，还说，还说臣妾人老珠黄，皇后娘娘明鉴，臣妾是受过贵妃娘娘出身报应，但正因为她出身报应，才会有今天的荣宠，这话并没有错啊。臣妾并没有说过人老珠黄这四个字，臣妾只是感叹岁月匆匆罢了。皇后娘娘若是不信，大可以问一问贤妃。你们都先起来吧，贤妃，你来说。没答应是出言不逊，但是“人老珠黄”四个字确实没有说过。虽然没有说过这四个字，但的的确确就是这个意思。言语误解也是有的，没答应不知礼，贵妃替本宫约束嫔妃也是应该的。既然嘴也长了，都罢了吧。是，皇后娘娘，臣妾的确言语有过，但是贵妃气急败坏，便叫人掌嘴。臣妾新侍皇上不久，便损伤了容颜，若皇上问起，臣妾不敢不答呀。两相争执，就是彼此间都有错。贵妃出手是重了一些，但是你言语犯上，何该受罚？你若是再生事，本宫也不会宽宥。贤妃，这件事情你未曾参与，就由你宋梅答应回去，你也好好劝解她几句。是，臣妾告退。梅大英未曾行礼就离开，不合礼数。啊！娘娘宽厚，可这小婢子出身低贱，轻狂骄纵，咱们要不好好管教她，哪日非仗着皇上的恩宠飞上天了？打也打了，雪地也跪了，你还想怎么样？真的打破了脸，跪伤了膝盖。皇上要是真问罪下来，你怎么回话？臣妾就实话实说呀，左右也是没答应，自己错才行。没答应确实有错，可不是本宫说你。皇上既然宠幸了他，又给了他名分，他和你就是姐妹，和睦相处是嫔妃们该守的规矩。就算是真有什么，你也该忍下一时之气。等日后时日久了，皇上冷下来了。你再缓缓教他也不迟。娘娘说的是，等皇上新鲜感一过，臣妾自然要教他。不过臣妾把他的脸都打成那样了，皇上会不会怪罪臣妾呀、啊？你呀、啊，苏烈，你即刻去太医院取一些消肿的药膏，替贵妃送给梅答应，也顺便把你的伤擦一下。是，主，您这是看什么看？我不说，谁都不许问。苏云，快去帮我找点去肿的药膏。是。主儿，您瞧，这红罗炭，答应原是用不上的。宜招书甚。这昨儿内务府上送来的，说是皇上的御笔，这几个字我倒是都认识，放一块儿就不知道什么意思了。以礼中云，敬而威仪，殊胜而得，是要求女子和善谨慎，以保仪德。那么，贤妃娘娘，您觉得我配不配得上这四个字？皇上既然赐了这张匾给你，自然是配得上。旁人都觉得我不配，但配不配，这都是我的。是。
，从我第一次侍寝到被封答应，一个个都乌眼结实的盯着我，哼，动不动就拿我的出身来笑话，恨不能生吞了我。您笑什么？贤妃娘娘，出身乌拉那拉氏，也是贤妃您的痛楚吧？我这一辈子，只由得命，由不得人。谁也别想笑话我。主，素练姑姑来了，说是来送太医院的药的。让她进来吧。那本宫告辞了。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘，方才说话得罪了，烦请您替我看眼内药，别又是什么祸害东西。好。请贤妃娘娘安，请梅答应安。奴婢奉贵妃娘娘之命，特从太医院取了上好的去肿膏药给梅答应送来。哼，贵妃好善心呢、啊，刚打了我就送了药来，以为打一巴掌给个甜枣就完了吗？她这药，我还真不敢用。真是贵妃娘娘的愧疚之意，梅答应不敢用，奴婢倒不好回话。罢了，贤妃娘娘，替嫔妾看一眼那药是否妥当。这确是太医院的去肿药，本宫在前底的时候也用过的。梅答应还可以用冰敷，还可以用山药，一人三七粉，这样也能活血化瘀。贤妃娘娘说的极是，梅答应。贵妃娘娘责罚您之后，心中也很是后悔。加之皇后娘娘训斥，所以吩咐奴婢送药来，以免皇上召见时没答应无法侍奉。没答应放心，用上此药，三日便可去肿。三日？你敢保证皇上这三日都不召见我？皇后娘娘的意思，若真有宣召，也请没答应顾全大局，切勿动气喧嚷。若再有枝节，只怕今日的事，没答应自己也脱不了干系。只要这张脸没事，这次的事情我罢休就是了。没答应如此聪明识大体，一定会步步顺遂的。那奴婢就先行告退了。没答应安心养着，本宫也告辞了。主，您慢点。哎，这什么人在那鬼鬼祟祟的？主，好像是贤妃娘娘身边的三宝。贤妃身边的三宝啊？那怎么会来咱们宫，又从后门走出来？这奴才不知道。你快去查查。这，那奴才这就去打听打听。嗯。给皇后娘娘请安。快起来吧。这下着雪，你还过来，当心路上滑呀！给皇后娘娘请安，本该不分晴雨暑寒。你伺候皇上多年，最是得力。皇上登基后，便封你为养心殿副总管太监，只是这总管太监的位置，一直空缺。唉，奴才一心只想着侍奉好主子，别的一无所求。啊、哦，你来可有何事？回皇后娘娘，皇上吩咐了，说今儿个请皇后娘娘去养心殿一曲用晚膳，请皇后娘娘预备着。好啊，你去回禀皇上，本宫会预备一些皇上爱吃的小食，一起带过去。这，那奴才告退了。王公公，这是本宫赏你的。谢皇后娘娘赏。莲心，送王公公。是。你笑着真好看
，你怎么了？素莲姐姐，那个王公公，每一次过来都毛手毛脚的，上次还让赵姨太递了镯子给我，我才不要，真讨厌！一个没根的人，成天做这些没道理的想头。要不是皇后娘娘用得上他，谁搭理他呀？主儿，奴才打听到了，奴才听湘云说，是三宝给海城寨送的炭。送炭？什么炭？取暖的黑炭呢？这个海兰，咱们不就用了他点炭吗？居然让贤妃来接济他，好像让旁人觉得咱们多苛待他似的，真是吃里扒外。湘云怎么不来回报呢？湘云以为是小事儿，所以就没跟您说。告诉湘云，以后大小事都得事无巨细的来报。是。皇后娘娘说的是，这个海兰，还真是不得不防。主，您别看书了，咱们这炭又快没了。这贵妃娘娘也太欺负人了，克扣咱们那么多分力。姐姐要我多读点书，我得加紧用点功。读书又不能当饭吃，主，您看这算什么饭食？便是一个宫女吃的还比这个好些。算了，能吃饱就行。主，您是皇上的常在，不是受苦的下人，吃的不好哪有精神看书啊？主，您还是赶紧用膳吧，冷了更难吃。听你的，你这么念下去，我也看不了书。主，听说这两日贵妃身上有些不舒坦，您怎么也得去问个安，别让贵妃又挑眼了，要发落您